May chance pa ba tayo? <laughs> Dito na tayo sa wakas. Kamaan ako. Samahan mo nga ako. Samahan mo ako. Greet natin sila. Greet natin sila. Hi guys! Welcome back to our weekly routine. Welcome back to our yearly routine. Si Shanti. Kung namimiss nyo na siya, dito na yung itsura niya. Ganun pa rin. Walang masyadong nagbago. Dito ka lang. Kausapin natin sila. Wala si mama. Higa na. Higa na siya. Ayaw niya. Sige. Pwede ko siya. So, kung meron dito mga first time na nakarating sa channel namin, uh, kami nga pala si Roan and Tina. Ako si Tina. Yung partner ko si Roan. We're a queer couple. We started vlogging back in 2019. Tumigil kami at some point for a lot of reasons. Burnout is one of the reasons. Well, nagbago, nag-shift yung priorities in life. Pero ngayon, gusto namin, or gusto ko, kasi hindi naman niya alam. Gusto kong madocument tong very important milestone sa buhay namin para rin maging bahagi yung mga tao na nakasama na namin simula 2019. Tinawag nga natin yung sa sarili natin na family routine, which is Rowan and Tina, na pinagsama. Gusto ko na makita nyo, lalo na dun sa mga nag-root for us, nag-root na maayos namin yung relationship namin, na makarating kami sa kung nasan kami ngayon. Para din sa inyo to. Giveaway naman na yung title ng video na to. It took me a while, no? Magsa-7 years na kami ni Rowan together, and ngayon lang ako magpapropose. Matagal na siyang nagsasabi. I mean, hindi naman ako na-pressure sa kanya. Siyempre, isa sa dahilan kaya nag-step back kami from vlogging is to be able to really decide for ourselves, no? What we want or where we want our relationship to go without the voices of other people, no? without external stimuli or whatever you may call it. We had a lot of maturing to do, no? Ang dami namin ginawa na different forms of counseling, improving ourselves. Ayun, <laughs> this year, na pag-decisionan ko na mag-propose sa kanya. Pero inaantayan ko, nagaharap ako ng tamang tempo. Kasi I want this proposal to be really special in the sense na babalik-balikan namin yung araw na yun. Years from now, kahit may mga anak na kami, may babalik-balikan namin kung paano nagumpisa yung quote-unquote forever namin. So, samahan nyo ako sa planning. No? Ikikwento ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo uh, kung paano ko ginawa yung planning na to. Siguro meron sa inyong mga nagtatanong kung bakit ba ako magpo-propose kay Rowan knowing na wala namang same-sex marriage dito sa Pilipinas. Well, I'll answer that with a question. Para sa inyo, ano ba ang essence of a marriage? And I'm not referring to the legal definition, of course. I'm referring to its essence. Kasi when we say its legal definition, in the Philippines, it's defined as a special contract of a permanent union between a man and a woman entered into uh, in accordance with our laws for the purpose of family life, etc., etc. So, of course, we're not pointing at that. Kasi una sa lahat, man and woman nga ang pumapasok sa isang marriage. So, knowing na wala namang same-sex marriage sa Pilipinas, bakit ko pa ba gagawin to? Anong point? Kung wala namang ganitong rights na ina-afford for a queer couple, para sa akin, and personal view ko lang to, you may or may not agree with it. Marriage symbolizes a promise. It's a promise to spend the rest of your life with that person in love and in partnership. It's it's a promise that you will always choose the other person. You will always choose your relationship even if or especially when the going gets tough. Para sa akin, yun ang sinisimbolize ng marriage. Of course, marriage is not a perfect institution. Maraming failed marriages. There are some aspects to it that's quite antiquated depending on what perspective you use. Pinaniniwalaan ko and para sa akin, yun lang naman yung mahalaga, di ba? Kung paano mo pinaperceive ito. So yes, I am proposing to my girlfriend of 6 years, Rowan. And uh, while wala pang same-sex marriage dito sa Pilipinas, ito yung way ko of showing her na I am in it for the long haul. I will be with you through it all and we'll just figure everything out after. We'll figure out the legal nuances later on. But for now, I assure you, I am here for it. I'm here for you. So, yung planning, it took like a total of a month. And nag round off lang ako. I started with the choosing a ring. E, yun naman talaga yung simula. Nung moment na narealize ko na, na sure na talaga ako, na magpo-propose na ako ngayon, na itutuloy ko na to. Siyempre, ang una kong inisip ay pagbili ng sing-sing. And kinakabahan ako kasi wala akong idea. N never pa ako nakabili ng engagement ring sa buong buhay ko. Actually, kahit sing-sing, na yung may mga bato, never ko pang na-try yun. So, nag-consult ako sa other couples na engaged na, kasal na, or other queer couples who are in that same stage. And, humingi ako ng recommendations and ipapakita ko sa inyo kung saan ko binili yung Sing Sing. So, sa Tessera, lalabas dito yung clips kung saan ko binili yung Sing Sing for Rowan. Shit. 
Sweet naman. Sweet naman. Ay! Akala ko nag-lo. Ang ikuli ay ang haba pa. Sweet naman. Kabila. Bilig. Oh, I love you! For good! For good and for bad! <laughs> and when we fight! Pag nila nga mo ng background music. Thank you! Ito dapat ang bibigyan. Ah, sige po. Sige, mami check yung link. Sige, mami check yung link. Thank you. Thank you po. Hindi naging mahirap yung pagpili kasi alam ko kung ano yung style na gusto ni Rowan. Ayaw niya nung may isang stone na very prominent. So gusto niya parang equal yung size ng stones. So yun yung napili ko. The moment I saw that half eternity ring, I said, oops, ito na. Ito na talaga. Special thanks to Tessera for that really smooth transaction and for assisting me throughout the process. After kung napili yung sing-sing, dito ko naramdaman na, ah, ito na talaga. Itutuloy na natin to. So, yung pangalawa ko namang hinanap ay venue. Marami akong kinuusap. Una, naghanap ako sa Facebook ng mga um, venues for proposals, ganun, or wedding venues. Kasi yung feels na I'm after is, I want the venue to be, um, to feel extra romantic. But at the same time, gusto ko parang medyo, medyo, I, I don't know what, what's it called in, in architecture, interior design uh, nomenclature, but I want it to be like medyo luma, medyo vintage, medyo vintage yung style. So, what I vision for this proposal is that, ano siya, very intimate. Kaming dalawa lang. Inisip ko before na gawin in front of a crowd, but I just don't want to subject her to a public proposal kasi parang baka ma-pressure siya. So, inisip ko yung kaming dalawa lang. Just, just the two of us. And of course, yung staff and crew nung restaurant. So, naghanap ako, ang dami kong inocular, uh, or ang dami kong kinausap, and I ended up choosing this place. So, this is Lemuria. This is the day I, I went to do the ocular. So, I'll just show you the clip of me after I did the ocular. Ayan, ay, ay, ang gulong buho ko. Okay guys, so, kakatapos ko lang mag-ocular and sobrang okay ng place. Ipapakita ko yung um, mga videos na tinay ko. Sobrang bilis lang, as in, kung gaano ako kabilis pumili lang sing-sing, ganun lang din ako kabilis pumili ng venue. Kasi, bago talaga ako pumunta dito, ang dami ko nang kausap ng mga uh, venues online. And, ayun, dito talaga ako na in love. As in, nung nakita ko yung garden nila, garden yung tawag dun sa ibubuko na room or area, sobrang sabi ko, ay, eto na. Dito na talaga. Dito na. Dito ko na gustong mag-propose kay Rowan. So, ayun, parang confirmation lang naman tong ocular if kasing ganda ba in person yung nakita ko online. And oo, ganda talaga siya. So, binuko na and pinafinalize ko na lang yung other arrangements, yung with the videographers, with the uh, musicians, etc. Pero, essentially, book na, September 9 is the day that I'm going to propose to Rowan. And I am very, very excited. And also, nakakatuwa. Kasi kanina, di ba, nung palis ako sa bahay, nung nag-video ako dito sa iPad na sobrang lapit, nagdadilubyo kasi may bagyong hana nga. Tapos pagdating ko dito, ang kalmado, ang ganda nung, ang ganda nung place, ang ganda nung everything. So, yeah. <laughs> Na-excite ako sobra. As in, sana ma-appreciate niya. Sana matuwa siya sa surprise ko na to. And sana maging successful. Yung next plan ko naman ngayon is sabihin sa kanya na yun nga, merong PR shoot for the restaurant. Uh, may PR shoot and in-invite kami and i-block off na namin yung September 9. So, sana maging okay. <laughs> After securing a venue, um, eh, naghanap na ako ng videographers. I would, I would just like to give a special shout out to the team of Belding Lasa. So, sila yung mga nakuha kong uh, videographer for the event. And naka-work ko na siya before and I know kung ano yung quality ng work ni Bell. So, I'm really grateful na available siya on the 9th. For the musicians, ang unang kinausap ay si Tep Ligot from Serenade Society. Also, I know Tep. I know how talented she is. I trust na she and her team will be able to give yung gusto ko na parang very romantic vibes on that day. 
So yun, it's September 8th and I'm going to be doing this tomorrow. Rowan is on a meeting upstairs. <laughs> kaya nagawa ko to. Kaya nakapag-shoot ako. Pero ayun, please wish me luck. Anyway, yung mangyayari, sinabi ko pala sa kanya na mag-shoot kami ng isang PR campaign for a restaurant. So gumawa ako ng fake email account. <laughs> Tapos, nag-email ako sa akin. Kasi usually, pagka merong brands na nag-reach out sa amin, no, pag sa akin nag-reach out, hindi na siya masyadong nakikailam. Like, hindi niya na scrutinize yung details ng email. So, sa akin, ko sinend yung email para hindi na siya masyadong mga alam kasi baka ma-sense niya na ay ano to peke to ganun. So ayun nag-email ako sa akin kunyari na invite to collaborate for a PR shoot and naglagay pa ako ng mga deliverables required and sinabi ko yun sa kanya hindi ko to na video eh kasi masyadong mahalata. Bumayag naman siya. Sobrang kinakabahan ako na baka hindi pala siya pwede on the night pero secure ko na yung availability niya and umuho siya and uh, nag-shopping pa kami ng susuti namin for the PR shoot and ng arrangement is, kunyari, magsushoot kami na Q&A. I hope everything falls into place. Bukas na yun, ilang oras na lang, and sa tingin ko, hindi ako makakatulog tonight. Samahan nyo ako. Okay. Magpo-propose na ako kay mama. Ha? Huh? <laughs> ano yun? Happy ka? Huh? Oo. Uh -uh. Happy yan? Patingin yung happy ko? Patingin. Happy yung pang shade. Hmm? Ay, poor poor. Bente. Bente. Kuskus ng kuskus yung baby. Hi, Shay. Snow. Hmm. Snow. Uy? Rowan, kung napaparod mo to? This one's for you. Hello everyone, I'm Roan. And I'm Tina. And we're here in Lemuria and we're here to ask each other questions. Ready ka na ba? Cheers mo na. Game ka na? Hmm. Okay. So, question number one, since we're seven years na tayo, what's your most favorite date night of the Tina ginawa na natin? Alam mo, parang wala akong, ano, walang umaangat na super favorite. Oh. Kasi even yung mga ginagawa natin every night, yung sabay tayong magde-dinner, tapos manonood tayo ng series. Yung mga ganong kamundin, even yung doing groceries and yung mga pinaka-boring na bagay para sa karamihan. Mm. Ano, masaya ako sa ganun. So, um, once in a while, ang exciting pagka we go out like this, pero even the most mundane things, I'm happy with that. Question number two. Mm. What's the funniest date you've ever been on? Wait lang, napapainom ako. <laughs> Tsaka in-aim drop mo daw kung sino. Ay! <laughs> so, siguro makonsider ko na most funny yung meron akong nakadate na girl. Okay. Yung college. Wow! Oh. <laughs> Parang attack. Hindi! <laughs> May nakadate akong uh, girl ng college. Tapos, apparently wholesome pala siya. Mm -hmm. And yun yung kasagsagan na nag explore ako mm -hmm. ng sexuality ko. Okay. So, ang funny thing about doon is trinay kong baguhin yung sarili ko. Na maging wholesome uh -oh. ikaw. Uh -oh. Si Roan Kayo. <laughs> maging wholesome. Uh -oh. So, yun na yung tinuturing kong uh, funniest date since ang pinaka activity na ginawa namin ay magkape at magholding hands. <laughs> Wait. Okay, tama na, tama ka. Follow up. Uh. Eh, wholesome naman ako eh. Next question. <laughs> <laughs> so, question number three naman tayo. Mm, what is your most favorite memory of us dating? Most favorite memory of us dating? Siguro, labas naman tayo ng bahay, no? <laughs> ayaw mo yung, ayaw mo yung pagkakaw kanina. Kasi kanina. <laughs> Sweet. Uh, One day, okay, okay, okay. Labas naman tayo. <laughs> um... Alam mo, wala kasi talagang tatalo sa, ano eh, sa day one. 
mm. yung day na nag-meet tayo. I mean, magkakilala naman tayo before that. Pero yung day na nag-start tong almost seven years sa to. Uh-uh. So, yung sa, ano ba yung title ng ginawa ko doon? Yung Along Katipunan. Yun yes, lagi uh-uh. yung favorite ko. Yung story natin sa Along Katipunan. So, ano yung pinaka-summary ng date night natin for you nung sa first day? Uh, first day, pinaka-summary, um, para siyang very ano, serendipitous. Okay. <laughs> na after ilang lipat ng places, we uh, ended up in the same bar. And third bar na yun para sa akin that night. I mean, hindi ako alcoholic. Gusto ko lang mag-bar <laughs> hopping. Tapos, nagkataon na nandun ka. Diba? Nagkaroon tayo ng chance dun sa unang bar. Hindi tayo nag-usap. Ano lang, parang kinausap ko lang ng friend ko Uh-oh. na nakita kita sa uh, dating app. Tapos, hindi tayo nag-usap. Pero parang nagkaroon ng second chance dun sa next bar na, ayan, magtagpo kayo ulit. And hindi na natin pinalagpas. Uh-oh. And seven years, almost seven years later, andito pa rin tayo. Lumabas na ako ng bahay, ah. <laughs> Question number five. Uh, name one thing do you like best about me? Hindi ko masagot through words. So, ano, what if through song na lang? Wow, may ganon. <laughs> Pwede pong mag-request. Wow. Legit ba ito? Nakapressure may mic. <laughs> Hindi ba ito prank? <laughs> Hindi ko alam yung tono. <laughs> Pwede mo ba akong sabayan? <laughs> <laughs> Wow, mag- ah, baba. <laughs> 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 Wag ay, kung ay, na na Tayo. 
hindi ko na mabilang sa mga daliri ko. Kahit hiramin ko pa yung sayo. Kung ilang beses tayo nag-away, <laughs> nag-iwalay, <laughs> nag-cool off. Pero sa kabila nung lahat ng nangyari, iisa lang yung, kinakabak- yung kinababaksakan eh. Yung patuloy na pagpili natin sa isa't isa at sa atin. We had a lot of growing up to do, a lot, but I am just really proud of us because we made it here, diba? Nandito tayo, magkasama pa rin, and patuloy na ini-improve yung sarili. So, ours isn't an easy love. But, I don't think love is supposed to be easy. And more importantly, I don't care if it isn't easy. Because I will willingly go to hell and back. I would fight off all the homophobes if it meant having the privilege to love you and to be loved by you. I'm, I'm eternally grateful to the heavens for blessing me with uh, front row tickets, full access to your life. Because the more that I get to know you, the more that I fall irrevocably, irrevocably, <laughs> in love with you. So, Rowan, for the lack of a better term, I have a question. Uh, could you grant me a special power of attorney <laughs> to make binding decisions over our co-owned properties? <laughs> That's all lang. Seryoso na. I, I just have a single question. Rowan? Will you spend forever with me? Totoo to. Of course. I guess ka ba? Of course, yes. Of sa kanya nung hirap. Randomly nakita ko sa mall yung 40 pesos. <laughs> Palitan na natin. Palitan na natin. Nainginig ako. Grabe, ang iyakin ko talaga. Hindi ako prepared ng dumi ng koko ko. <laughs> Bell pa edit. <laughs> step pwede ka na lumabas, step <laughs> Kanina pa siya nakatago doon. Hindi man dumating sa akin ang panahon na ako ay mahalin mo rin. Asahan mong di ako magdarunda kahit ako ay nasa Pagkait na ikaw ay aking mahalin Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay Sa anumang kapalit ng inalay kong pag Kulang man ang iyong pagtingin Ang lahat sa'yo ay ibibigay
ika'y kahit di mo pinapansin Huwag mang amba, hindi kita panghahanapan pa Nang anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig sadya Dapat mabahala Inanakit sa akin Walang wala At kung hindi man Dumating sa akin Ang panahon Na ako ay mahalin mo rin Asahan Kahit ako ay nasasaktan Huwag mo lang ipagkait Na ikaw ay aking mahalin Kasi wala talaga ang idea at all Sabi ko sa kanya kanina Pwede ko nang ma-expect lahat ng pwedeng i-expect Except this one. Ano yung iba pang pwedeng i-expect? Gusto mong, gusto mong kumanta, gano'n. 